向医生，是，向医生还帮我说话了。是啊，我已经把调查的结果，包括整个来龙去脉，都跟院长汇报过了。为了你的事情，也开了好几次会。鉴于这件事情的责任不完全在你，而且事后你又非常积极的配合解决问题，做好了赔偿工作，所以我们一致认定，你可以复职。但是，你得从基层做起。谢谢主任。离婚，是啊，那个时候老宁和丁柔姐已经离婚一年多了，因为当时韦景和小轩他们都太小，所以癌症和离婚这两件事情对他们打击太大了。那老宁和丁柔姐就商量着对他们隐瞒，而且老宁一直在照顾丁柔姐。丁丁，你愿不愿意帮他们父子俩解开这个心结？是我妈留下的。飞一说，你想要的答案都在里面跟你们说声对不起，希望你们不要怪妈妈，丢下你们。妈妈不是懦夫，不要怪妈妈，你也不要怪爸爸。他尽力了，我也尽力了。我真的想陪伴你们一起长大，请你们一定要相信。妈妈爱你们，素锦。其实我早就想放弃了，可是我又想让你多陪我一会儿。你的手好暖，握住它，我就没那么害怕。可是现在，我想放弃了，太疼了
，原本以为，为了孩子，我可以坚持下去。可是我坚持一年了，我实在坚持不下去。我想放弃了，对不起，我想放弃了。等我走后，你可以和英飞在一起。我相信，英飞一定会对他们好的。等他们大一点，把信交给他们，希望他们会理解。林先生，你快上去看看吧。时候去医院看他，他每次都是笑着的。我那时候根本没有意识到他得了多重的病，总以为他很快就能出院了。他只是不想让你们担心吧，至少。你爸他没有背叛你妈妈，而且他在最后的日子里选择了家庭。可他为什么不早点说他们已经离婚了？他为什么要独自承受这一切？你妈妈那时候已经知道自己得了病，如果再让你们知道他们离了婚，怕你们承受不了吧？谢谢你，婷婷。如果没有你的话，我可能永远都不知道真相。现在，就看小璇的态度了。我不信，这根本就不是妈妈的字。他在最后已经写了，是看护他的护士写的。我不相信妈妈会这么抛下我们，我不接受。这些年，我经历了病人们的痛苦和绝望，但是我不知道他们到底承受了什么。我和你一样，也无法接受他抛弃我们的事情。但是我可以理解，毕竟在疾病面前，谁又能真正的坚强呢？我们作为旁观者。没有资格对他们进行审判。可是爸呢？他要真像心里那么无辜的话，他为什么不一早能把信拿出来？不就什么误会都没有了吗？可我们那时候还小，爸可能是怕我们接受不了妈妈放弃治疗的事情，而去恨妈妈，所以他宁可让咱们去恨他自己。后来，等我们都长大了。可以理解这些事情了，但他又没有机会把信给咱们。现在，既然已经知道了事情的真相，我们也没有理由去恨他。可是谁知道他是不是离婚之前就和那个英飞在一起了？说不定妈妈的病就是被他们两个气出来的。可这也只是我们的猜测呀。想要知道事情的真相，我们就要约他出来谈一谈。我不去，我还没有原谅他呢。可你刚才已经叫他爸了。嗯、明天我要带队下乡义诊，等我回来，我会去找他谈一谈。你可以不去。但是我希望可以得到你的同意。嗯。嗯。怎么？
么了？我最近老是觉得心口疼，可能是咖啡馆最近生意好了，压力有点大。等我回来，带你去医院检查一下，身体上的事儿，再小也不能疏忽。知道了，宁达医生。林丹姐，怎么了？嗯，我咨询你一个小问题吧。什么问题？说吧。嗯，怎么了？还不好意思说啊？高人的事儿？不是，我是想问你，在你生病的时候是什么感觉啊？病？你说纤维瘤啊？就是摸上去有硬块儿，又酸又胀，有时候还有点疼。还老觉得困，没劲儿，没食欲。你问这干嘛？我最近有时候也觉得胸疼，然后洗澡的时候也摸到个硬块，我有点担心。那还是去检查一下吧。我当初就是没在意，等发现的时候就已经是纤维瘤了。正好我也该复查了，咱俩一块儿去吧。嗯，还是等我哥回来吧。等你哥回来，你还打算让你哥给你检查呀？当然不是啦，那不就得了。做个检查嘛，又不是多复杂的事儿，看病宜早不宜迟。嗯，那好吧。哎，我最近有个老顾客给了我两张体检券，说是什么最新的基因技术检测，我们可以去试试看。最新技术？嗯，正规吗？他做了，说感觉还挺准的，我们可以去看看。如果不行的话，再去我哥那儿。嗯，行。其实我挺不喜欢来医院的，我总觉得医院特别压抑，一来就喘不上气儿。是你的心理问题。不行，其实我也没多不舒服，要不还是算了吧。来都来了，马上到咱们了，检查完才放心啊。张丁丁，帮我拿下，加油。小璇，你怎么在这儿？哦，我来陪丁丁姐做体检。你怎么也在这儿？哦，我一个朋友刚调到这儿，我来找他叙叙旧。相医生交集遍天下。我倒觉得是缘分让我们的圈子变小了。是吗？啊，你要是有事儿的话，你先去忙吧。啊，我不忙。呃，这一套检查很长时间，我陪着你。啊，啊，那我们去喝点东西吧。我渴了。哎，宁为璇。医生，没什么问题吧？你最近是不是有过乳腺科的疾病啊？之前得过纤维瘤，不过是良性的。那就对了。从报告来看，你的基因中携带乳腺疾病的潜在病源很容易复发的。真的假的？你最近是不是觉得胸不太舒服？是有点。那就对了。幸亏发现的早，要是再晚一些啊，很有可能会转化成乳腺癌的。有这么严重啊？早发现早治疗吧。你现在做的是一个常规检查，我建议你在我们中心啊做一个乳腺专项的检查，会更精确一些。这个是价目表。小璇，小璇，跑哪儿去了？丁丁姐，丁丁姐，你去哪儿了？我刚才碰见向医生了，就去和他喝了点东西。那你做完检查了？我这不是不想让他知道我做检查吗？为什么？哎呀，他最近在追我，要是让他知道我不舒服的话，肯定又要各种献殷勤。向医生在追你？嗯，那高人怎么办？这和高人有什么关系啊？你不是还喜欢他吗？我没有。好好好，没有没有。不过我一直奇怪，你不是应该很讨厌花心的人吗？为什么当初会喜欢高人？嗯，这个我也查过，在心理学上好像叫做修复童年的错误。什么意思啊？意思就是说，你童年被人伤害过，然后成年以后就会无意识的去接触那种伤害过你的类型的人
，试图改变他，证明自己有改变处境的能力，弥补童年的遗憾。那你哥呢？难道他喜欢我也是出于这种心理、啊？这我就不知道了。但是我哥对你应该是一种保护欲吧？小时候没有保护好妈妈，所以长大了就想保护生病的你。哎呀，算了算了，不说这个了。你今天报告出来了吗？怎么样？嗯，还好吧。嗯，不过我还是觉得这样有点不太正规，要不你陪我去你哥那儿再检查一下吧？没什么事儿吧？师母，从报告上来看，说你胸部有肿块，而且内部回声不均匀，乳房有致密性阴影，我光看报告还不太能确定，要不我带您去找别的老师看看？这是又复发了吗？但从现在的报告来看，我不确定是复发还是别的什么。你是医生，你不确定。小璇，他是来实习的，病例接触的少，看不出来也正常。对不起，师母。师母慢走。谢谢，走吧。如果超声检查有上述阴影的话，可能是乳腺的纤维瘤造成的症状，当然，也不能排除是不是癌变了。建议最好检查一下癌胚抗原看看，如果没有异常，手术治疗就行了。术后还要检查一下病例，才可以完全确诊。顺利的，应该这两天就能回去了。那就好。怎么了？你是不舒服吗？嗯，没有，可能就是有点累。看你好像有心事似的。真没事儿，你放心吧。别熬夜，早点休息。嗯。晚安。晚安了。么么哒。觉得以前没保护好我妈，所以想保护同样生过病的你，以证明自己有保护爱的人的能力。我还以为你今天会找丁丁姐来接你呢。你现在最想看到的，难道不应该是她吗？我给她打电话了，她说她有事儿。哎，她最近有出什么事儿吗？我总觉得他有心事似的，可他又不告诉我。没什么呀，哦，可能是复查的事儿吧。什么复查？纤维瘤的复查嘛，说是乳房有阴影，现在还不能确定是复发还是增生，等你回来再说。他的复发率很低呀、啊，他有说哪不舒服吗？没有啊，就说到了复查的时间，然后就说和我一起去看看。你又怎么了？我就是洗澡的时候感觉有硬块嘛，然后丁丁姐就说带我去检查一下。结果我在检查的时候就碰见了向医生，我就不好意思的走了。一会儿到了医院，你先跟我去检查。我早就跟你说过，每隔两年要进行一次全身检查。近亲乳腺癌的遗传率是百分之十到百分之三十吗？我知道。不过我今天下午咖啡馆有事儿，改天吧。你啊，好了好了，明天明天行了吧？好吧，下午早点回来，我找你和高人有事，把小磊和云生也叫上。什么事儿这么大阵仗啊？你晚上回来就知道
。Hello， 你医生，回来了吗？嗯，刚刚到。你的检查报告我已经看了，没什么问题。应该只是增生而已。真的？嗯，不过还是应该来医院做个详细的检查，确认一下。啊、oh, ，放心，肯定没事。要不你明天就过来吧。明天，明天我有事儿。什么事儿？就<咳>工作的事儿。检查不会耽误太多时间的，你不想早点安心吗？可是，可是万一查出不好……丁丁，无论检查结果是什么，只要有我在，我都不会让你出任何事情的，明白吗？可是我没有可是。你相信我吗？我信。明天见。老板，你看我们那么辛苦。对呀、啊，是不是应该涨工资啊？当然。哎，把这个签好。明白。哎，老板，你觉不觉得最近高恩哥对你有点太热情了？对呀，你让他干嘛就干嘛。简直跟变了个人似的，有吗？当然了，我跟你说，我还好几次看到他偷看你呢。你们俩是不是又在一起了？没有的事儿。不过，他真的偷看我吗？真的。我跟你说，千真万确，看了好几次呢，都被我看到了。嗯，把钱还了。还给点啥？嗯，我欠的不行吗？没有没有没有，那个你哥你回来了，董事长，大家都在啊，正好开会。求婚？哎呦，你们都这么激动干什么？双方父母都已经同意了，求婚不是顺水推舟的事情吗？是是是是是，我还以为你这辈子都嫁不出去，助孤生了呢。所以呢，这次叫大家来是希望大家能够给我出出主意。那个简单呀。多叫一些人，对不对？然后大家把气氛搞起来。这个时候你突然拿出戒指，单膝跪地，大家这个时候再烘托一下气氛，吃吃饭，跳跳舞，搞定。图不图啊？你那个年代的求婚方式就别拿出来了，行吗？还跳舞，你跳啊？咱俩一块跳呗，之前练过。哎，我看人家有蹦极求婚，然后寓意是生死相依。丁丁恐高。哎，要不然就是大屏幕求婚。广场上正逛着街，然后大屏幕突然出现丁丁姐的照片，之后那医生单膝下跪向丁丁姐求婚，哇，这简直就是万众瞩目啊！你这招也是高医生那个年代的，<笑>你能不能少跟他一块玩？太土了。嗯，有吗？嗯，丁丁喜欢看电影，我觉得求婚应该更文艺一些。嗯，哎，我想到了。不如把你和丁丁姐的聊天记录写成一本书，名字就叫做《情书》，然后在后面写上“未完待续”。哎，我也想到了，有一个电影叫《真爱至上》，有没有听说过？对对对里面有一个特别经典的桥段，可以借鉴一下啊。丁丁好像跟我提到过，他好像还挺喜欢的。那就行了。我们是不是还得买戒指啊？我买了。哎呀，宁为姐，学会偷偷搞事情了。哇，好好看、啊，什么时候买的？跟丁丁的父母谈完婚事，之后顺便买的。哎，你这上面写的都什么呀？拉丁文，翻译过来就是 “Be faithful to the end”。哦，哇，好浪漫啊！我可以带一下吗？嗯。别没了，这是你家丁丁的。我知道，不用你提醒，我以后也会有的。那他，回头我给你买个大，这个太小。就你，嗯、你微信钱包里那点钱，只能买个塑料的。<笑>那你准备什么时候求婚啊？就明天吧。他最近不是在为了检查的事情而烦恼吗？正好让他开心开心。行，那现在就去准备。走，好，耶、yeah! ，干活。
是从前还是以后，不管是领带还是围巾，我都只想让你戴。怎么回事？小楠楠好像把戒指吃了。那还等什么呀？赶紧走啊！哎，小心，记得帮我拿外套。别担心了，走吧。嗯、这宠物吞戒指啊，也不是什么新鲜事了啊。我说你们啊，这恋人之间搞点浪漫也没错，就怕只顾着自己搞浪漫，不顾宠物的安全，你们说是不是？嗯，说我们不对，医生，我们家小楠楠怎么样了？这情况要开刀吗？啊，这要是开刀，是保戒指啊，还是保猫啊？猫啊，那肯定是猫，是吧，哥？大夫，你就别吓唬他了，这不至于开刀。这次啊，算你们幸运，这戒指也不是很大，给他开点硫酸镁动物泻药就行了啊。放这儿观察一会儿，应该很快就能取出来了。我还给丁丁姐打电话了，不知道她来了没有。嗯，你把丁丁叫过来干什么？我不是以为小楠楠快不行了吗？想让她见最后一面。她要是过来了，看到戒指不就什么都明白了吗？啊，我我没想那么多，我就担心小楠楠嘛。哎，要我说。不如就在这儿求婚吧，先是惊吓，再来个惊喜。这么草率，能行吗？哎呀，肯定能行。这是唯一的办法了，哥，你照顾好聂文南，其他的事情交给我们。走走走走，赶紧回家拿纸吧、啊。小娜娜，小娜娜，你可千万别有事啊！怎么样了？你怎么在这儿？怎么在医院看着？放心吧，小楠楠没事
被责怪，多无奈，笑着流泪。Say goodbye， 无奈现实，若是非，太多诺言被搁浅。你要的未来，我怎么给？心疼你受委屈，空流泪，无人安慰。丁丁，嫁给我吧。只能假装铁了心。你的基因中携带乳腺疾病的潜在病源，很容易复发的。幸亏发现的早，要是再晚一些，很有可能会转化成乳腺癌的。对不起，我不能接受。最初的事情来看，不论是孟一璇还是陈寻，他都没有选择第一时间告诉我，而是自己去解决。你说，他是不是不太相信我？我觉得你这就有点偏激了。人家丁丁其实挺独立的，就是不想麻烦你。你再说了，感情这种东西本来就挺难说的。你以为啊，你对一段感情已经了如指掌，其实到头来，可能你连这段感情在对方心里意味着什么你都不知道。甚至在你自己心里意味着什么，你也不知道。妈，想起舒依然了。如果你不是在手术中想起了她，应该也不会失误吧？谁说是因为她呀？那是因为谁？小璇。小。不可能吧？不可能。我一开始也觉得不可能，可是他不理我的那段时间，我就一直心神不宁的。那个时候我才发现，我早就习惯了他在身边叽叽喳喳的生活，所以做手术的时候就老想着他，也就出了事故。那你这算是喜欢他？以前不敢确定，现在。是，我喜欢他
。虽然不知道具体从什么时候开始的，但我真的喜欢你。那你不打算告诉他吗？打算呀，但是以他现在对我的态度，我就算跟他说了，他也会拒绝我吧？你拒绝了他那么多次，他拒绝你几次怎么了？如果他第一次就答应的话，我都不同意。说的对。哥，我给丁丁姐打电话了，她还是没接。哦，你让她一个人先静一静吧，明天我去找她谈谈。这次又要走多久啊？嗯，大概半个月吧，应该。走那么久啊？你怎么舍不得我啊？那你可得天天给我打电话啊。我尽量吧。我听说这次去录什么野外生存，在山里录，可能信号也不太好。也不知道能不能每天给你打电话呢？野外生存？嗯，那会不会有危险啊？你放心吧，我们是有专业指导的，而且还配有医疗队，都很安全的，放心。那就好，不过你自己小心点儿。嗯，到了那边之后，你就安心录节目，别惦记我，我在家里等你。那个我不在的时候，你一定要照顾好自己啊。蜂蜜水要记得每天都喝啊，别老点外卖了啊。知道了，每次出门之前都不忘了嘱咐一遍。怎么，你现在就嫌我啰嗦了？我哪敢啊！行了，时间也不早了，收拾收拾，早点睡啊。嗯，对啊，你也早点回去啊，不要太晚了，别加班了。嗯，晚安。晚安。所以你就因为这个拒绝了聂薇姐的求婚？我总不能拖了人家一辈子吧？拜托你，能不能不要这么疑神疑鬼的？你这不都还没确诊吗？我都上网搜过了。要是上网看病有用的话，还要医生干什么呀？啊！我拉个肚子，他们都能说我是胃癌。你能不能用点脑子啊？可我体检的时候，大夫也说了，说我体内有乳腺癌的遗传基因。你去的那个体检中心正规吗？别怕是什么没资质的吧。怎么不正规呢？他都查出我得过纤维瘤了，还说我的体质可能还会复发。你这不都切除了吗？再说了，纤维瘤癌变的可能性也不高。你在这担心什么劲儿啊？主要是宁为锦的妈妈就是乳腺癌走的，这一直是他的一个心结。我要是再出了事儿，那他……打住打住！你这越说越没谱了。先不说那个时候的医疗水平，跟现在没法比。你这都还没确诊呢，就想身后事了，大姐。你是不是戏有点多呀？你好歹先去复个诊啊！可我就怕……你以为你就这么拖着，病就能自己走了？丁丁，所有的事情我都可以站你，但这件事你就是做。丁丁姐，怎么回事？之前还好好的，怎么突然跟变了个人一样？不会吧，人不会无缘无故的改变的。他是不是经历什么了？能经历什么呀？就去医院做了个检查。怎么了，哥？你想起什么了？复查，忙着求婚把这事儿给忘了。